எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய கை நான் பண்ண மொத்த எல்லா வீடியோஸ்லையுமே நான் ரொம்ப பர்ஸ்னலாக எனக்கு பிடிச்சி பண்ணுற வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நான் இதுதான் சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் திஸ் ஃபிலிம் சேஞ்சிட் மை லைஃப் திஸ் பர்சன் சேஞ்ச் மை லைஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு வீடியோ பண்ணியிருப்பேன் அதே மாதிரி இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா திஸ் சாங் சேஞ்ச் மை லைஃப் அப்படிங்கிற டாப்பிக்ல தான் இருக்க போகுது பட் இந்த வீடியோக்கும் மற்ற ரெண்டு வீடியோக்களும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா மற்ற ரெண்டு வீடியோஸ் ஜஸ்ட் என் லைஃப் ஒரு இம்பாக்டும் கிரியேட் பண்ணுச்சு பட் இந்த வீடியோ உண்மையிலேயே லைஃபை மாற்றிச்சு வேறு டைரக்ஷனில் கொண்டு போயிடுச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம நாலு சாங்ஸ் ஆஃப் பிஜிஎம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு சாங் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா ஜஸ்ட் கிரி அப்படிங்கிற ஒரு சேனல் இந்த சேனல் கிரியேட் பண்ணது காரணமே அந்த ஒரு சாங் கொடுத்தது வந்து இம்பாக்ட் தான் மூணாவது நம்ம பார்க்க போகிற சாங் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது பிஜிஎம் தான் என்னோடய ப்ரொஃபஷனல் கரியருக்குல அந்த கரியரை சூஸ் பண்ணது காரணமே அந்த சாங் தான் அதே மாதிரி ஃபோர்த் பிஜிஎம் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னோட லைஃப்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக ஆர்க்கு ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணுச்சு ரொம்ப பர்சனலாக பிடிச்ச ஒரு டே அது ஒரு ஒரு ஸ்டோரி அது அதெல்லாம் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் நான் ஏன் இந்த வீடியோக்கு சேஞ்ச் மை லைஃப் அப்படின்னு வச்சு அப்படின்னு இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற சாங் என்ன அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரீஸ் ஆனால் ஒரு இங்கிலீஷ் சாங் அதாவது அயர்லாண்டில் உருவான ஒரு சாங் அந்த சாங் பேர் அப்படின்னா ஜாம்பீஸ் இதில் நான் காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கும் போது சாங் நான் அடிக்கடி கேட்பேன் எனக்கு கேட்கும் போது ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் பட் நிறைய தடவை இந்த சாங் நான் கேட்டதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் இந்த சாங்கோட லிரிக்ஸ் நான் கவனிக்க ஆரம்பிச்சேன் லிரிக்ஸ் கவனிக்கும் போது எனக்கே புரியுது இந்த சாங்கில் அவ்வளோ பெயிண்ட் இருக்கு இந்த சாங் பண்ணி அவ்வளோ எமோஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு ஸோ இந்த சாங் பண்ணி அப்படி என்ன தான் பெயிண்ட் இருக்கு எமோஷன் இருக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன் அப்போ தான் எனக்கு நிறைய விஷயம் தெரிய வந்துச்சு நான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த சாங்கோட வீடியோ சாங் போய் பார்க்குறேன் வீடியோ சாங் பார்க்கும் போதே ஒரு ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்பிங்காக இருக்கும் ஒரு மாதிரி ரொம்ப கயோட்டிக்காக இருக்கும் சின்ன சின்ன பசங்களை வச்சா ஆரம்பிக்கும் சின்ன சின்ன பசங்க தப்பிச்சு ஓடுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் இறந்து போன மாதிரிலாம் காமிப்பாங்க இந்த பாட்டோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் லைன்ஸ் என்ன அப்படின்னா அனதர் ஹெட் ஹேங் ஸ்லோலி சைல்ட் இஸ் ஸ்லோலி டேக்கன் அண்ட் வயலன்ஸ் கொஸ்டன் சச் சைலன்ஸ் ஹூ வேர் மிஸ்டேக்கன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இதுவுமே ஒரு டிஸ்டர்பிங்கான ஒரு லைன் தான் ஸோ ஆக்சுவலாக நடந்திருக்கு அப்படின்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸ்ல இருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் சென்சுரி வரைக்கும் அயர்லாண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய போர் நடந்துகிட்டு இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் இந்த கேட்டிக் ஈவெண்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூவாயிரத்தி ஐநூறு பேர் இறந்து போயிருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பத்தாயிரம் பாம் கிட்ட டெப்ளோ ஆகியிருக்கு குறிப்பாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பிஸியான ஸ்ட்ரீட்டில் ஒரு பாம் முடிக்கும் போது ரெண்டு சின்ன பசங்க அதில் வெடிச்சு இறந்து போகிறாங்க அதில் ஒரு சின்ன பையன் பார்த்திங்கன்னா அவங்க அம்மாக்காக பர்த்டே கிரீட்டிங் கிடைக்குங்கிறக்காக போனப்போ இறந்து போயிருக்கான் ஸோ அந்த அவங்க இறந்து போனாங்களா அதே இடத்துக்கு இந்த பாட்டோட ரைட்டர் இருக்காங்களா அவங்க ஒரு விமன் தான் அவங்க போகும்போது அது அவங்க ரொம்ப ஹார்ட் ஹிட்டிங்காக இருக்குது பார்க்கும்போது ரொம்ப அவங்க மனசை வலிச்சிருக்கு அவங்களுமே ஐலான் சேர்ந்த ஒருத்தவங்க தான் ஸோ அந்த எமோஷன் வந்து அந்த சாங் மொத்தமே உருவாகுது இதில் தான் சாங் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா சின்ன பசங்க நடந்துட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இந்த பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரிபிலியஸாக இருக்கும் அயர்லாண்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக தான் இந்த சாங்கே இருக்கும் இந்த பாட்டை கம்போஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ண கிரான் பிரீஸ் அப்படிங்கிற பேண்டே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஐரிஷ் பேண்ட் தான் ஐர்லாண்டு சேர்ந்தவங்க தான் ஸோ அவங்க நாட்டை எதிர்த்து அவங்க ஒரு சாங் கம்போஸ் பண்ணி வெளியிடுறாங்க ஆப்வியஸ் எக்கச்சம் எதிர்ப்பு போகிறது நிறைய பணம் கொடுத்து ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் அதெல்லாம் அமெரிக்கா இடத்துல பாட்டு ரிலீஸும் பண்ணுறாங்க எப்படி இந்த வல்ச்சர் இந்த டில்கள் அப்படிங்கிற அந்த ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரிக்காவில் இருக்க மொத்த பஞ்சத்தையும் உலகம் ஃபுல்லாக காட்டி நிறைய ஹெல்ப் கொண்டு வந்து ஆப்ரிக்கா மாற்றுச்சோ அதே மாதிரி இந்த சாங் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய சென்சேஷனில் மாறுது ஐரா நடந்துட்டு இருக்க ஒரு மிகப்பெரிய இந்த இஷ்யூ உலகம் ஃபுல்லாக காட்டுது இந்த சாங்குமே நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்குது எல்லா எமோஷன்ஸையும் மக்கள் மத்தியில் கொஞ்சம் கிடத்திடுது இவன் சொல்லி இந்த வாரம் முடிவடையுது இந்த சாங்கோட பேர் என்ன அப்படின்னா ஜாம்பீஸ் ஜாம்பீஸ் அப்படின்னு எதுக்கு வச்சாங்க அப்படின்னா ஜாம்பீஸ்னா என்ன எந்த வித சென்ஸுமே இல்லாமல் நல்லது கிட்ட எதுவுமே தெரியாமல் எல்லாத்தையும் போட்டு கடைச்சி உதறிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி தான் அயர்லாண்டு இருக்க சோல்ஜர்ஸ் இருப்பாங்களே அவங்க நல்லது கிட்ட எதுவுமே பார்க்காம மனசாட்சியே இல்லாமல் பார்க்குறவங்களாம் சொட்டு கொண்டுட்டு இருந்திருக்காங்க பாம் வச்சு கொண்டுட்டு இருந்திருக்காங்க அதான் டிபிக் பண்ணுற மாதிரி ஜாம்பீஸ்னு பேர் வச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த இன்சிடென்ட் இந்த சாங் இதோட இம்பாக்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னோட லைஃப்ல ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணுச்சு அண்ட் இ
ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்டிங்கே கிடையாது நாங்க ஒரு சின்ன கிளிப் காட்டுற நீங்களே பாருங்க Ranveer look sab it is beyond what i could have told you i was just singing the song and the camera was just moving and it just captured something which i think i will always get a lot of credit for and and it's not something i deserve zone out beautiful in the middle of that i called imtiaz and i told him that something else is happening man you please come here and be the witness of what is happening yes layer raman sir sonarla romba simple zone out beautiful abinna that sums up the whole thing இந்த பாட்டே அப்படி தான் இருக்கும் ரொம்ப ஹோல்சமாக ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் சாங் கேட்கறதுக்கு அண்ட் இந்த போர்ஷன் குறிப்பாக எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் யூஸ்வலாக அந்த சோக பாட்டெலாம் இருக்கும்ல நம்ம ஆல்ரெடி சோகமாக இருக்கும் போது கூட கொஞ்சம் எலவேட் பண்ணி விட்டுரும் ஒரு சில மோட்டிவேஷனல் ஸ்டாங்ஸ் சாங்ஸ்லாம் இருக்கும் நமக்கு தேவைப்படுறப்ப மோட்டிவேஷன் கொடுக்கும் அஞ்சு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷத்தில் ட்ரை அவுட் ஆயிரும் பட் இந்த சாங் பார்த்தா ரெண்டு ஒரு மிக்சர் மாதிரி இருக்கும் நம்ம சோகமாக வாக்குறது மோட்டிவேட் பண்ணாது ஒரு ந ஒரு நல்ல ஃபீல் கொடுத்த சாங் எனக்கு இன்ஃபேக்ட் இந்த சாங் எனக்கு சலிச்சு போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிற கையில் அடிக்கடி கேட்க மாட்டேன் எப்பயாவது தோணும் போது மட்டும் ரொம்ப ரசம் நான் கேட்பேன் ஃபுல் சாங்கே நீங்கள் அமைதியாக கேட்டு பாருங்க ஓகே புரியோட சென்ஸ் மேபி ஏரமான் சாங் அப்படிங்கிறதுனால ஸ்லோ பைசனாக கூட இருக்கலாம் ஐ டோ நோ அடுத்து நான் பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாட்டு கிடையாது ஒரு பியூஜியம் அது ஒரு இங்கிலீஷ் படம் யூஸ்வலாக படம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு தடவைக்கு மேலே பார்க்க மாட்டேன் ரெண்டு தடவை மேக்ஸிமம் பார்ப்பேன் பட் என் லைஃப்பில் அதிகபட்ச தடவை பார்த்த படம் அப்படின்னா நான் இதை தான் சொல்லுவேன் இதில் வர பீஜியம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ் தான் பட் அது ஒரு ஒன் ஹார் ஃபுல் லூப் ஃபுட்டேஜெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் கேட்டு நான் நைட்டு ஃபுல்லாக கேட்டு தூங்கியிருக்கேன் மெசேஜ் ஃபார் த ஃபியூச்சர் கிட்ஸ் நெவர் லெட் திஸ் மாஸ்டர் பீஸ்ட் டு டை This is the sound of the universe, a mixture of noise and silence. In the comment, I'm going to make a comment on this comment. It's super cool. Trust me, listen to this in the middle of night, looking up to the stars. You will have the sensation of being a part of the something bigger. Yeah, it's ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த கமெண்ட் உங்களுக்கு புரியும் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வர அப்படிங்க படம் பாத்தீங்க அப்படினா ஒரு இந்த மிஸ்கின் சொல்வார்ல 1000 ரூபாய் பார்த்துட்டு இன்னொரு 10000 ரூபாய் பார்க்கணும்னு ஆசை பண்றேன் அப்படினே லிட்டரல் சென்ஸ்ல எனக்கு அது வொர்க் ஆச்சு பட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 20 ரூபாய் பாக்கும்போது எனக்கு ஒரு ஸ்கை ஃபை மூவியா இருந்துச்சு பட் அதுக்கு அப்புறம் பார்க்க பார்க்க எனக்கு ஒரு ரொம்ப எமோஷனல் ஃபிலிமா மாறிடுச்சு ஒவ்வொரு தடவை பார்க்கும்போது நான் அந்த படம் பார்க்கும்போது நான் கண்டிப்பா அழுத்த முடிப்பேன் இன்ஃபேக்ட் இந்த படத்தோட ஒரு ஒரு சின்ன டைலாக் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க லவ் இஸ் த ஒன் திங் தட் வி ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் பர்சிங் தட் டிரான்ஸ் டிமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் த ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது இடத்த அவங்க சொல்ல வரல அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள ஸ்பேஸ் சொல்றாங்க த்ரீ டிமென்ஷனல் ஸ்பேஸ் ஒரு ஃபோர் டிமென்ஷனல் வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா இந்த படத்தில் அதை சொல்ல வராங்க ஸோ லவ் இஸ் த ஒன் திங் த டிரான்ஸ் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னா இதை கடந்து வரக்கூடிய ஒரே விஷயம் லவ் அப்படிங்கிற ஒன்று மட்டும் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த படமும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சென்ஸில் தான் இருக்கும் அந்த லவ் அப்படிங்கிற இந்த எமோஷன் தான் அந்த ஃபீல் தான் அவர் உயிரே காப்பாற்றும் இந்த உலகத்தையே காப்பாற்றும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா அடுத்த லைன் நீங்களே பாருங்கள் மேபி வி ஷுட் ட்ரஸ்ட் தட் ஈவன் இஃப் யூ கான் எட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா கூட பரவாயில்ல லவ் தான் டைமிங் ஸ்பேஸையும் கடந்து வரக்கூடிய ஒரே எமோஷன் ஒரே ஒரு பவர்ஃபுல்லான திங் அப்படிங்கிறத நீங்கள் நம்பணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க சூப்பர்பான லைன் இது இந்த படம் இந்த படத்தை நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா போய் பாருங்கள் இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் கிளைமேக்ஸ் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த படம் ஃபுல்லாக ஃபிசிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஃபிசிக்ஸ் ஃபார்முல
பட் அது எல்லாத்தையும் உடச்சிடுற ஒரே விஷயமா லவ் அப்படிங்கிற இந்த எமோஷன் மட்டும் தான் இருக்கும் பிசிக்ஸ் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே உடச்சு லவ் அப்படிங்கிற எமோஷன் மூலமா உலகத்துக்கு காப்பாற்றுவாங்க இதனால தான் சொன்ன இது ஸ்கை ஃபி மூவி அப்படிங்கிற எல்லாம் தாண்டி ஒரு எமோஷனல் மூவி அப்படின்னு இதுக்கும் கரியருக்கு என்ன சம்மந்தம் கேட்டீங்கன்னா இந்த படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் பிசிக்ஸே பிடிக்க ஆரம்பிச்சு இன்ட்ரெஸ்டோட ஸ்பேஸ் பிடிக்க ஆரம்பிச்சு பிசிக்ஸ் பத்தி ஸ்பேஸ் பத்தி நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சேன் இந்த அளவுக்கு எனக்கு முடிஞ்சு அப்படின்னா இந்த காலேஜ் டிகிரியில கூட நான் ஏரோ ஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் தான் சூஸே பண்ணேன் அதான் படிச்சு முடிச்சேன் இன்னும் நான் பருக்கு இந்த பிளாக் ஹோல் அப்படிங்கிற இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த உலகத்துக்கு அன்வீல் ஆகும்போது நிறைய பேருக்கு பிளாக் ஹோல் அப்படினா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்காது அப்படின்னு எனக்கு புரிஞ்சிருக்காது பட் நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் எக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எப்படின்னா என்ன இது ஏன் பிளாக் ஹோல் சொல்கிறாங்க இதுக்குள்ளே ஏன் கிராவிட்டி ஒர்க் ஆகாது இது எப்படி ஸ்பேஸ் டைம் வளைக்கும் மாதிரி எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ அந்தளவுக்கு இந்த படம் எனக்கு ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணிச்சு என் கரியரில் சரி கடைசி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபைனலி ஒரு தமிழ் படம் ஆக்சுவலாக நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும் போதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கும் போது டைமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா விஜய் அஜித் ஃபேன் தான் பெருசாக இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க அவங்களோட ஃபிலிம்ஸ் தான் பெருசாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் யார்கிட்ட கேட்டாலும் அவங்க பிடிச்ச படம் கேட்டோம் அப்படின்னா மங்கத்தா கத்தி அவர் இந்த மோஸ்ட் பாப்புலரான விஜய் அஜித் படம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க பட் எனக்கு பிடிச்ச படம் யாராவது கேட்டால் என்ன என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா உத்தம உத்தம வில்லன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நிறைய பேர் கலைக்கும் செய்வாங்க சொல்கிறதுக்காக உத்தம இல்லை படம் அதை போய் சொல்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பட் நான் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக பதிலாம் சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு தெரியும் இந்த படத்தை பற்றி எனக்கு அதை தான் பிடிக்கும் அப்படின்னா டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டுருப்பேன் அண்ட் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ கொஞ்சம் நிறைய பேர் ஃபேமஸ் ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா இந்த ஒரு பிஜிஎம் நல்லா தான் இந்த பிஜிஎம் பற்றி எனக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நான் அடிக்கடி யூடியூப்பில் பார்க்குற ஒரு பிஜிஎம்னா இதுதான் உத்தம என்னோட கிளைமேக்ஸ் பிஜிஎம் அண்ட் அப்படியே இந்த இந்த இடத்த பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் காமெடி சென்ஸில் ஒரு பிஜிஎம் போயிட்டு இருக்கும் அப்படியே இது பாஸ் ஆகி ரொம்ப சீரியஸாக மாறும் அண்ட் இது எங்கே கிழமை முடியும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் படம் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த பிஜிஎம் காணிங்க அருமே <laughs> 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 இந்த படம் எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் அண்ட் இந்த படம் நிறைய பேர் பிடிக்காது எனக்கு கலைக்கிறப்பலாம் எனக்கு உண்மையிலே கோபம் வரதோட சரி உங்களால் இதை புரிஞ்சிக்க முடியல ரசிக்க முடியல நம்மளால இவ்வளோ அழகான ஒரு விஷயத்தை ரசிக்க முடியும் அப்படின்னு எனக்கு சந்தோஷமாக தான் இருக்கும் பட் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா என்னோடய ஸ்கூல் டேஸ்லேயும் சரி காலேஜ் டேஸ்லேயும் சரி நாங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஒரே செட்டாக இருந்துட்டு இருந்தோம் அண்ட் காலேஜ் முடிச்சுட்டு நாங்கள் எல்லாமே வேலைக்கு போயிட்டு வேலைக்கு போனதுக்கப்புறம் ஒரு கெட் டுகெதர் மாதிரி நாங்கள் பண்ண ஒரு ரூமில் அன்னைக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நைட்டு இந்த படத்தை நான் போட்டியில் யாருமே காட்டினேன் அப்போ தான் எனக்கு தெரியும் செஞ்சு யாருமே இந்த படத்தை பார்த்தது கூட இல்லை ஜஸ்ட் எல்லோரும் கலைக்கரன் கலைச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு அண்ட் இந்த படத்தை பார்த்து முடிக்கும் போது கிளைமேக்ஸில் எல்லாருமே அழுதுட்டாங்க அண்ட் எல்லாருமே அப்போ என்ன சொன்னாங்க இந்த படம் நான் பார்க்கறதுனால இப்படி சொல்லிட்டேன் இப்போ எனக்கு புரியுது இந்த படத்தோட ஆரம்பம் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு ஸோ என் லைஃப் அண்ட் ஆஃப் த ஹோல் சம் டேனா நான் அதை சொல்லுவேன் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இந்த நாலு பாட்டு அண்ட் பீஜிஎம் தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லணும் நினச்சேன் இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு பேசணும் அப்படின்னு நினச்சேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே லைக் மூலமாக கமெண்ட் மூலமாக என்ன காட்டுங்க அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நீங்கள் பங்கு நினச்சிக்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ வந்து பார்க்குறேன் குட் பை